আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন এই রমজান মাস শেষ হওয়ার পথে এখন আজকে শেষ রমজান রমজানুল মোবারক এবং আমি সকলকে ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি খুব সম্ভব ইনশাল্লাহ আল্লাহর মতে কালকে ঈদ হবে সবাইকে আমার ঈদ মোবারক এবং ঈদের শুভেচ্ছা আমি আজাম অ্যান্ড কোসেল স্টেটসের প্রিন্সিপাল সেলিস্টার শাফিউল আজম আপনারা জানেন এই ক্রিমিনাল জাস্টিস অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান এটা আমি লাইভ প্রোগ্রামে আসি প্রত্যেক রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটার থেকে দুটা রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং প্রতিনিয়ত সোমবার আবার নেক্সট ডেতে কাল সকাল সকাল সাড়ে নটার থেকে এগারোটা পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটা আবার রিপিট দেখানো হবে কিন্তু কালকে ঈদের জন্য আমার মনে হয় কালকে রিপিটের শেডিউলটা এটা তারপর আপনারা মিস করবেন না এটা আরেক দিন আরেকটা সময়ে দেখানো হবে খুব সম্ভব কালকে রিপিট দেখানো সম্ভব নাও হতে পারে ঈদের জন্য দুই সালে আমি আজাম অ্যান্ড কোসেল স্টেটস ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি আর আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর তাই এই প্রোগ্রামে আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার কিউসি কুইন্স কাউন্সেল আমরা যখন আসি আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়েই আলোচনা করি একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিস্টার হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ক্রাউন কোর্টে আমি ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি আমার সে বড় বড় হাই প্রোফাইল কেসগুলো বিবিসিতে পাবলিশ হয়েছে তাই এই দীর্ঘ মেয়াদি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করার কারণে প্রতিনিয়ত আমার কাছে বিভিন্ন প্রশ্নাদি ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আসে আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি এই ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে হোয়াট দ্য ডিফেন্ডেন্ট ক্যান ডু টু হেল্প প্রিপেয়ার হিজ অর হার ডিফেন্স একজন আসামি একজন বিবাদী কি কি করতে পারে তার কি কি করণীয় কর্তব্য তার ডিফেন্সটাকে প্রিপেয়ার করার জন্য আমি এইটাই বলবো আজকে আজকের প্রোগ্রামের মধ্যে কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিজ হওয়ার রিক্স থাকে বলে অর্থাৎ মানুষের মামলার কেইসের তথ্য দিয়ে আরেকজনের জানা হয়ে যাবে টেলিভিশনের মধ্যে প্রশ্নাদি করলে এই রিক্স থাকে ক্রিমিনাল লয়ের জন্য এটা খুবই ক্ষতিজনক হতে পারে এবং এই কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিজের রিক্স থাকে বলেই আমরা কোনো সময়েই আমাদের এই ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠানে এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন দিনই না উই আর গোয়িং টু টক অ্যাবাউট দ্য জেনারেল প্রিন্সিপালস অফ ক্রিমিনাল ল ইন দিস প্রোগ্রাম এভরি কেস হ্যাজ ইটস ওন ফ্যাক্টস merits and demerits if you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police always seek advice from a specialist criminal defense solicitor sutaram police jodi apnake phone kore police station e jabar jonno bole othoba arrest kore rasta theke hok ghor theke hok office theke hok police station e niye jay তাহলে দেরি না করে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিস্টারের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং সময় যদি হাতে থাকে সহসা মিটিং করে ওই স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিস্টারের সাথে যোগাযোগ করে মিটিং করে আপনি প্রস্তুতি হয়ে আপনার ল অ্যান্ড প্রসিজার যেগুলো আছে পুলিশ স্টেশনের ইন্টারভিউর 
এগুলোর ব্যাপারে পুরোপুরি অবহিত হয়ে আপনি পুলিশ স্টেশনে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য যাবেন আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলবো যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয় হোয়াট দ্য ডিফেন্ডেন্ট ক্যান ডু যে একজন বিবাদী একজন আসামি যাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে যার বিরুদ্ধে কেস হয়েছে ক্রাউন কোর্টের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের মধ্যে যাকে ট্রায়াল ফেস করতে হবে কোর্টের মধ্যে সে কি কি কর্তব্য করণীয় তার ডিফেন্সটাকে প্রস্তুত করার জন্য কি হেল্প সে করতে পারে আমি সেই দীর্ঘ মেয়াদি লিস্ট অনেক লম্বা লিস্ট আমি এই জিনিসগুলো আরও আগেও প্রোগ্রামে বলেছি আজকেও বলছি তার কারণটা হচ্ছে এইগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্রিমিনাল কেসের জন্য আপনি আপনার কর্তব্য করণীয় যেগুলো আছে সেগুলো যদি আপনি করেন তাহলে আমরা যারা আপনাকে হেল্প করব ডিফেন্ড করার জন্য আমরা আপনার কেসকে ঠিক মতো প্রস্তুত করতে পারব সুতরাং আপনার হেল্প দরকার আছে রাইট আউট এভরিথিং দ্যাট ইউ রিমেম্বার অ্যাবাউট হোয়াট হ্যাপেন্ড বিফোর ডিউরিং অ্যান্ড আফটার ইউর অ্যারেস্ট আপনাকে অ্যারেস্ট করার আগে অ্যারেস্ট করার সময় এবং অ্যারেস্ট করার পরে কি কি হয়েছিল পুলিশ কি প্রশ্ন করেছে আপনি কি করছেন কি অবস্থায় আপনাকে অ্যারেস্ট করেছে কি কি আপনার জিনিস আপনার পজিশনে পেয়েছে আপনার এগুলো বিস্তারিত লিখবার চেষ্টা করবেন এগুলো প্রত্যেকগুলো খুবই দরকার কারণ এগুলো যদি দরকার হয় পুলিশ যদি আপনার প্রপার কোড অফ কন্ডাক্ট যেগুলো আছে সেগুলো যদি ফলো না করে আপনি যদি এগুলো আমাদেরকে বিস্তারিত বলেন তখন আমাদের একটা এগুলো চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ হবে প্রিপেয়ার এ ক্লিয়ার ক্রোনোলজিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ দ্য ইভেন্টস ইনক্লুডিং অ্যাজ মাচ ম্যাটেরিয়াল ডিটেলস অ্যাজ পসিবল আপনি একটা কালানুক্রমিক ডে বাই ডে দিয়ে প্রত্যেকটা ঘটনার মুহূর্তগুলো কি হয়েছে কোন সময়ে এগুলো বিস্তারিত আপনি লিখবেন এগুলো যদি আপনি বিস্তারিত লিখেন তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আপনার কেসের ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো প্রিপেয়ার এ লিস্ট অফ পোটেন্সিয়াল উইটনেসেস আপনার কেসের যারা যারা সাক্ষী হতে পারবে যে আপনার কেসের পক্ষে আপনার ঘটনা কারা দেখেছে কারা শুনেছে কারা আপনি মনে করেন আপনার জন্য সাক্ষী হিসাবে কোর্টে হাজিরা দিতে পারবে তাদের নাম ঠিকানা আপনি লিখবেন পিপল হু মে হ্যাভ সিন অর হার দ্য ইনসিডেন্ট তার মানে যে লোকগুলো সম্ভবত আপনার ঘটনা শুনেছে অথবা দেখেছে তারা হয়তো আপনার জন্য সাক্ষী হতে পারবে আপনি তাদের নাম ঠিকানা তাদের ডিটেলস লিখবেন তারপর ট্রাই টু রিমেম্বার দ্য নেমস অ্যান্ড ডিটেলস অফ পিপল ইনভলভ ইন দ্য কেস তারপরে কেসের মধ্যে যারা যারা ইনভলভ ছিল একটা ঘটনার সময় হয়তো অনেক লোকগুলো জড়িত ছিল তাদের আপনি স্মরণে থাকা অবস্থায় তাদের ডিটেলসগুলো তাদের নাম ঠিকানা বিস্তারিত আপনি লিখবেন
কারণ এখানে দেখতে হবে তাদের ইনভলভমেন্ট কি কি ছিল এগুলো আমরা দেখতে হবে দেয়ার রোল হোয়াট দে নো অ্যান্ড হোয়াট ইউ থিঙ্ক দে মাইট রিমেম্বার আপনি লিখবেন যে মানুষগুলো ওখানে হাজির ছিল উপস্থিত ছিল ঘটনার সময় তাদের ভূমিকা কি ছিল তারা কি বলেছে তারা কি শুনেছে তারা কি জানতে পারে আপনি মনে করেন তারা কি স্মরণ করতে পারে সব কিছু আপনি লিখবেন এগুলো সময় থাকতে এগুলো লিখা উচিত কারণ হইল কি আপনি যদি এগুলো ভুলে যান তখন তো হয়তো একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান একজন ইম্পর্টেন্ট উইটনেস আমরা মিস করব কম্পাইল এনি কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশান ইউ মে হ্যাভ ফর উইটনেসেস আপনি সংগ্রহ করেন এবং যা যা সাক্ষীরা হতে পারে আপনার কেসের জন্য তাদের বিস্তারিত আপনি সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন gather any evidence that you might have relating to the case phone messages photographs emails invoices receipts contracts etc je kono evidence totthyo pramanadi ja ache apnar e gulo apni songroho korben ki ki totthyo pramanadi hoyte pare seta টেলিফোন মেসেজ হতে পারে টেক্সট মেসেজ হতে পারে ফটোগ্রাফ হতে পারে ইমেলস হতে পারে ইনভয়েস রিসিভড কন্ট্রাক্ট হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ এগুলো সবগুলো সংগ্রহ করবেন এগুলো প্রত্যেকটা জিনিসের আপনার যথেষ্ট ইম্পর্টেন্স আছে কোন জিনিসটা কোন সময় কোন কাজে লাগবে আপনার ডিফেন্সের পক্ষে কোন জিনিসটা আপনার পক্ষে এত বেশি সহায়ক হবে যে কোন জিনিসটা আপনি দেখাতে পারলে আপনার কেসটা উইনিং এর প্রসপেক্টটা অনেক বেড়ে যাবে এটা বলা বড় মুশকিল যার জন্য সব কিছু লিখবেন রাইট আউট এ ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ইউর এডুকেশন এনি কমিউনিটি ইনভলভমেন্ট আপনার যে পড়াশোনার যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আপনি কি কি পড়াশোনা করেছেন এগুলো সবগুলো আপনি লিখবেন আপনার কমিউনিটিতে কি কি ইনভলভমেন্ট আছে আপনার ভলেন্টারি অ্যাক্টিভিটিসে কি কি পার্টিসিপেট আপনি করেছেন কি কি ভলেন্টারি অ্যাকশান অ্যাক্টিভিটিসগুলো আপনি করেছেন অবদান কি কি রেখেছেন কমিউনিটির মধ্যে সবগুলো রাখবেন সবগুলো দিবেন কারণ কোনটা কোন জায়গায় খাটা খাটাইতে হবে আমরা জানি আমরা তখন আপনাকে বলব এই জিনিসটা আপনার জন্য একটা হেল্পফুল ইনফরমেশান হবে আমরা এটা কোর্টের কাছে তুলে ধরব অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রি আপনার কাজের হিস্ট্রি কোথায় কোথায় কাজ করেছেন আপনার প্রত্যেকটা ইয়ারের এবং ইভেন দরকার হলে মাস বাই মাস আপনার একটা কাজের হিস্ট্রিটা লিখবেন তাহলে বোঝা যায় একজন মানুষ হার্ড ওয়ার্কিং রেগুলারলি কন্টিনিউয়াসলি সে কাজ করে গেছে এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে যদি কাজ করেন সেগুলো আপনি বিস্তারিত লিখবেন আদার ডকুমেন্টস that would prove enrollment in education or community program onnanno kono document jodi apnar thake jeta dekhabe apnar ekta enrollment ache ekta university te othoba ekta college e othoba ekta educational institution er moddhe apni ekta enroll korechen ekta course korar jonno সেটা আপনি দিবেন তখন আমরা বলতে পারব যে সে একটা কোর্সের মধ্যে আছে তার যদি শাস্তি দেওয়া হয় এটা তার কোর্সের জন্য ব্যাঘাত হবে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন তথ্য উপাত্যগুলো কাজে কাটাতে হয় কোর্টের কাছে তুলে ধরতে হয় সুতরাং এগুলো সবগুলো আপনি 
जोगार कर एनरोलमेंट लेटर गो नहीं इफ पसिबल गेट लेटर्स फ्रम एमप्लयार्स कन्फार्मिंग एमप्लयमेंट स्टेटास जो सम्भव है आपनर एमप्लयर का चिठी नीबें कारण एमप्लयारे जो लिखे दे आपनी एमप्लयड आत बचर धरे अपन रोल की आनी क्या भलो भूमिका भलो क्च कर गुडउल आ कम्पनिर भरे गुड रेपुटेशन आ गुड वार्कार एगुल एमप्लयर का चिठी नीते अथवा आनी जो कन्ट्रैक्टर हन तेल ओ कम्पान कन्ट्रैक्टर हिसाब से क्या कर ता चिठी दीते सेल्फ एमप्लयड हो आनी आसले पैरलर मध्य ना एमप्लयी ना आपनी एक सेल्फ एमप्लयड कन्ट्रैक्टर हिसाब से आज सेल्फ एमप्लयड व्यक्ति एमप्लयमेंट स्टेटासगल आपनर नीते स्टार्ट कन्सिडारिंग हू कूड बी ए कैरेक्टर उटनेसेस आस्ते आस्ते चिंता करते थकें क्या अपनार जिन एक कैरेक्टर रेफारेंस दीते ए पार्सन हू कैन टेस्टिफाई ऑन योर गुड एथिकल क्वालिटीज एंड मोरालिटी बेस्ड ऑन देयर ओन नॉलेज ऑफ यू एंड बेस्ड ऑन योर रेपुटेशन इन द कम्यूनिटी आपनर नैतिकतार ऊपर एवं आपनर जे एथिकल नैतिक जे क्वालिटी जेगुल आगर ऊपर एक रेफारेंस दीते कारो का कैरेक्टर रेफारेंस नवर जिन चेष्टा करते हैं जरा बोलते पर आपनर रेपुटेशन आम्यूनिटर मध्य एवं जे आपना के व्यक्तिगत भावे चिने कि भाव चिने की कारण चिने को पजिशन कारण चिने से होते आपनर एक कलेज टीचार छो से आनी हम एक खूब भलो रोल प्ले कर एमप्लयर होते आपनर खूब भलो व्यवहार गो से देखे से इंटरेस्टर आपनर जिन एक रेफारेंस दीते एगुल कैरेक्टर रेफारेंस कम्पाइल एनी कन्टैक्ट इनफरमेशन यू हाव फर पटेंसियल कैरेक्टर उटनेसेस आपनी तर नाम ठिकाना लिखभन सबकिस जरा आपनर जो एक कैरेक्टर रेफारेंस दीते यहाँ तर नाम ठिकानागल लिखबें शुरू थे ठीक है एक फ्रडर जो चार्ज करसे ये जी एक कैरेक्टर रेफारेंस नहीं तो फ्रड फ्रडुल ना तो थेफ्ट थीफ ना एगुल केसर जो कैरेक्टर रेफारेंसटा इम्पोर्टेंट आपनी कदर का अप्रोच करबें आपनर एमप्लयर कारा कारा छो कारा आपनर जो हेल्पफुल कारा आपना के कपारेट कर एक रेफारेंस दिए तर नाम ठिकानागुलू लिखबें एवं तरह जो कर रेफारेंस नीते मैं रखबें रेफारेंस शुद्ध जेको कारो का नीले हा होते क्यों व्यल्यूटा थकबे ना बसि एक रेफारेंस दाम थक बसि जदि एक रेसपन्सिबल पजिशन मानुष आपना के रेफारेंस एक कम्पानी डायरेक्टर एक जन टीचार एक जन मन करें डाक्टर जर हाई पजिशन आदर के कोर्ट बिलीव कर लोकगुलो रेफारेंस दी एरा सठीक कथागुलो बोल एक मैन अब गुड स्टैंडिंग का रेफारेंस नवा भलो शुद्ध विभिन्न जन का जैया चिठर मध्य सिगनेचार कलेेक्शन कर लेना अने के देखे जे कैरेक्टर रेफारेंस दीते आधा पिछटा लिखे से दस बीस जन सीगनेचार नहींगुलो को आसे ना कोर्ट एगुल लाइक करना कोर्ट मन कर मानुषर का जैया धर्ना दिए एगू चिठी लिखे कैरेक्टर रेफारेंसगुल एक निर्दिष्ट फर्म आकशन नाइन फर्म प्रेसक्राइब फर्म आई फर्मर मध्य ही रेफारेंसगुल लिखते हैं लेखाटा भलो है
ওখানে লেখা থাকবে যে আমি আমার নাম এটা আমার বয়স এটা আমি আঠারো রুট দে এবং আমি যেগুলো বলবো এখানে স্টেটমেন্টের মধ্যে এগুলো সব সত্য কথা বলবো আমি যদি মিথ্যা বলি আমি এটার জন্য প্রসিকিউশন হতে হতে পারে আমার বিরুদ্ধে সেটাও সে উল্লেখ করতে হবে ক্যারেক্টার রেফারেন্স নেওয়ার সময় যে ক্যারেক্টার রেফারেন্স দিবে তাকে আপনার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আসছে কোন কোন অভিযোগগুলো আপনার বিরুদ্ধে কোর্টে আপনাকে ট্রায়াল ফেস করতে হবে কোন সময় আপনার ট্রায়াল হবে কোন কোর্টে ট্রায়াল হবে এগুলো ক্যারেক্টার রেফারেন্স যে দিবে তাকে বলতে হবে যে দেখেন আমাকে একটা ফ্রডের জন্য একটা থেফটের জন্য আমাকে একটা এলিগেশন আনছে এবং আমার কেসটা হবে উডগ্রিন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে এখন তো এপ্রিল মাস শেষ হলো মে মাস চলতেছে জুন মাসে আমার ট্রায়াল হবে আমাকে আপনি একটা রেফারেন্স দিবেন কারণ আমি তো আপনার কোম্পানির একজন ভালো পজিশনে কাজ করেছিলাম এবং অনেক দীর্ঘদিন কাজ করেছিলাম আপনি তো দেখছেন আমার রেপুটেশন তাকে বলতে হবে আপনার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আসছে এবং যেটার জন্য আপনাকে কোর্টে ট্রায়াল ফেস করতে হবে তখন সে বুঝে সুঝে লিখবে হ্যাঁ আমি শুনছি তার বিরুদ্ধে এই এই অভিযোগগুলো আসছে কিন্তু তাকে আমি এত বছর ধরে চিনি কিভাবে চিনে কি কারণে চিনে কি রোল আপনার ছিল তার কি রোল ছিল সে হয়তো আপনার লাইন ম্যানেজার ছিল এবং তারপরে ডিটেলস লেখবে যে কি কি জিনিসগুলো আপনার মধ্যে সে ভালো দিকগুলো দেখছে এইভাবে এই ক্যারেক্টার রেফারেন্স গুলো দিলে আপনার এইগুলো পড়ে শোনাতে হয় কোর্টের কাছে অথবা কোর্টের কাছে হ্যান্ড ওভার করতে হয় তখন কোর্ট মনে করবে কি যে হ্যাঁ এর একটা প্রপার ফর্মের মধ্যে করা হয়েছে প্রপার রুল কানুনগুলো ফলো করে এই রেফারেন্সটা লিখা হয়েছে এটাকে তা আমি একটা ইম্পর্টেন্স এবং এটার একটা ভ্যালিউ দিতে হবে এবং একটা পজিটিভ সাইড যেগুলো আছে সেগুলো তখন কোর্ট কনসিডার করবে এই ক্যারেক্টার রেফারেন্স গুলো আপনার যখনই একটা চুরি ফ্রড তখন এই সমস্ত এলিগেশনের জন্য যখন একজনের জন্য অনেস্টির উপরে সততার উপরে যখন প্রশ্ন মানে আঘাত আসে যে চার্জ হয় তখন এই ক্যারেক্টার রেফারেন্স গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায় write out any questions you may have about the judicial process je bichar byabostha somporke kibhabe apnar trial ta hobe kibhabe proceed korbe court e apni kibhabe trial face korte hobe kibhabe apnake proshna adi korbe ja ja proshno apnar thakbe ei proshno somuho apni likhben ebong amra sadharonoto ami nijer thekei client ke bujhaiya bole di je ei ei bhabe আপনাকে ট্রায়ালটা ফেস করতে হবে এইভাবে এই প্রসিজারগুলো আপনার ফলো হবে কোর্টের মধ্যে এবং ক্যারেক্টার রেফারেন্সের ব্যাপারেও কিন্তু আমি সব সময় বলে দিই আমি ফর্মটাও পাঠিয়ে দিই সেকশন নাইনের যে ফর্ম আছে ওই ফর্মটাও আমি পাঠিয়ে দিই এবং কিভাবে নিতে হবে কার কাছ থেকে নিলে ভালো হবে এবং কি কি প্রসিজারগুলো ফলো করতে হবে আমি কিন্তু সব কিছু আমার ক্লায়েন্টদেরকে বলে দিই কারণ আমি চাই না ক্লায়েন্ট খামাকা বিভিন্ন জনের কাছে ধর্ণা দিয়ে চিঠিপত্র নেক যেগুলোর কোনো গুরুত্ব থাকবে না কোর্টের কাছে যার জন্য আমি সব সময় ক্লায়েন্টদেরকে বলে দিই এই এই প্রসিজারগুলো ফলো করতে হবে ইউর অপশনস and what to expect so that your lawyer can efficiently and thoroughly address all concerns in your next meeting apnar ki ki option ache apnar ki ki jante chan apni apnar mani ajana ki jinish ache trial procedure er upore case er bepare apnar je bibhinno totthyo ki jante chan e gulo sob gulo আপনি লিখবেন যদিও আমরা এগুলো সবসময় ক্লায়েন্টকে বলে দিই 
তারপরে আপনার হয়তো এক্সট্রা প্রশ্ন থাকতে পারে এগুলো লিখবেন উইটনেসটা কি অনেকে বুঝে না উইটনেসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উইটনেস ইজ সামওয়ান হু ইজ রিকোয়ার্ড টু কাম টু কোর্ট টু আনসার কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট এ কেস একজন সাক্ষী হচ্ছে ওই ব্যক্তি যাকে কোর্টে আসতে হবে বিভিন্ন প্রশ্ন আদি উত্তর দেওয়ার জন্য একটা ঘটনার ব্যাপারে একটা অফেন্সের উপরে তাকে সে হয়তো দেখেছে সে হয়তো শুনেছে কোর্ট তাকে ডিফেন্স লয়ার আছে যারা আপনার লয়ার এবং পুলিশের লয়ার যারা আছে তাকে তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন আদি করবে ওই ঘটনার উপরে সুতরাং তাকে কোর্টে আসতে হবে মোর জেনারেলি এ উইটনেস ইজ সামওয়ান হু ক্যান প্রোভাইড রেলেভেন্ট ইনফরমেশন অ্যাবাউট এ ক্রাইম তার মানে একজন উইটনেস হচ্ছে সেই যে আপনার বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ আদি বিভিন্ন ইনফরমেশন কোর্টের কাছে আপনার রিলিভেন্ট ইনফরমেশন কোর্টের কাছে তুলে ধরতে পারবে দিতে পারবে Why are they important? কেন তারা এই সাক্ষীরা সব সময়ে বলি আমি সাক্ষী প্রমাণ থাকলে আপনি জোগাড় করেন কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি একটা কথা বলতেছেন আপনার কথাটাকে যদি সমর্থন করে আরেকজন যদি বলে হ্যাঁ করিম আব্দুল করিম যে কথাটা বলতেছে সেটা সত্য আমি মিস্টার রহিম সেটাকে আমি ভেরিফাই করতেছি এই এই কারণে এই এই ভাবে আমি এইটা দেখেছি এটা শুনেছি আমি জানি সে যেটা বলতেছে সেটা সত্য তো আর একজন ব্যক্তি যদি সেটাকে ভেরিফাই করে কনফার্ম করে এটা কেসের জন্য হেল্পফুল হয় এই জন্য উইটনেসরা খুবই ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে ক্রিমিনাল প্রসিডিংস এর মধ্যে দে ক্যান হেল্প টু ভেরিফাই হোয়াট হ্যাপেন and play an essential role in the administration of justice tara ki ghotona ki ghoteche shetake tara bistarito bujhaiya bolte pare court er kache apnar bishod bhabe bornona kore dite pare court er kache othoba bichar karjer suvidhar jonno apnar ja ja dorkar administration of justice etar suvidhar jonno je tar role jeta seta she পালন করবে মানে কথাগুলো তুলে ধরে কোর্টের কাছে দে ক্যান আইদার প্রোভাইড এভিডেন্স দ্যাট সাপোর্টস দ্য চার্জেস ব্রট এগেনস্ট এ ডিফেন্ডেন্ট তারা হয়তো সাক্ষী দিতে পারে যেটা সেটার পক্ষে অর এভিডেন্স দ্যাট উইল অ্যাসিস্ট দ্য ডিফেন্ডেন্টস কেস অথবা তারা বলতে পারে যেটা আপনার আসামির বিবাদীর কেসটাকে সাহায্য করবে কারণ হলো কি সাক্ষী তো আপনার পুলিশেও তো আনবে সাক্ষী তো শুধু আপনার না ডিফেন্ড যারা আসামি বিবাদী তাদের সাক্ষীও থাকবে পুলিশও আপনার সাক্ষী নিয়ে আসবে তাদের পক্ষ পক্ষ থেকে তাদের কেসের সাপোর্ট করার জন্য ইট ইজ দেয়ার ফর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর উইটনেসেস টু কাম ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ইনফর্ম দ্য পলিশ অ্যাবাউট হোয়াট দেন এটার জন্য খুবই দরকার কেউ যদি কোনো ঘটনা দেখে থাকে শুনে থাকে তাদের আগাইয়ে আসা উচিত পুলিশকে জানানো উচিত দর্শক আমার এই সেগমেন্টের সময় শেষ হয়ে গেছে আমি কন্টিনিউ করব নেক্সট সেগমেন্টে আবার যে একজন আসামি বিবাদের কি কি কর্তব্য করণীয় তার ডিফেন্সটাকে প্রিপেয়ার করার জন্য কোর্টের মধ্যে যখন আমরা ডিফেন্ড করি তাকে তার কেসটাকে যখন প্রেজেন্ট করি এটার উপর কন্টিনিউ করব সবাই আমার সাথেই থাকুন আমি আজাম এন্ড কোসলিস্টার্সের প্রিন্সিপাল সেলিস্টার শাফিউল আজম